হ্যালো এন ডেভেলপার ওয়েলকাম টু ডেভেলপ ইন ইউরোপ ইউটিউব চ্যানেল সো আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো অর্থাৎ আমি গত লেকচার ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়েছি কী করে হচ্ছে যে আমরা আমাদের এডিট টেক্সটের জন্য অর্থাৎ আমাদের ডেটা ইনসার্ট করার জন্য যে এক্সিমেল ডিজাইন করতে হয় সেই এক্সিমেল ডিজাইনটা আপনাদেরকে আমি গত লেকচার ভিডিওতে করিয়ে দেখেছি অর্থাৎ এটা হচ্ছে যে আমার এক্সিমেল ডিজাইন দেন আজকে আমরা হচ্ছে যে আমাদের মেইন অ্যাক্টিভিটিতে তো যাবো ফাইলের কাজগুলো করবো অর্থাৎ আমি গত লেকচার ভিডিওতে হচ্ছে যে আপনারা এডিট টেক্সটের যে আইডিগুলো ছিল সেই আইডিগুলোকে আমরা ফাইন করে নিয়েছি তার আগে আপনাকে বলতে চাই যে হচ্ছে যে আপনি যদি ডেটাগুলো ইনসার্ট করতে চান আপনার অ্যাপ থেকে ফায়ার বেরিতে তো আপনি ফার্স্ট অফ অল আপনাকে হচ্ছে যে একটা লাইব্রেরি অবশ্যই ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে সেই লাইব্রেরিটা হচ্ছে যে আপনার এই যে ডেটাবেস ফায়ার বেস ডেটাবেস যে লাইব্রেরিটা সেই লাইব্রেরিটা ডিপেন্ডেন্সিতে আপনাকে অবশ্যই ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে দেন তারপরে হচ্ছে যে এটা ছিল আমাদের ডিজাইন দেন আমি মেইন ফাইলে সেই আইডিগুলোকে ইনিশিয়ালাইজ করে নিয়েছি দেন হচ্ছে আজকে আমরা আমাদের মেইন কাজটা করব সো এখানে বাটন সাবমিট অন ক্লিক যখন ক্লিক করবে ইউজার তা বাটন সাবমিটকে আমাদের সেট অনেক লিসানের মাধ্যমে দিয়ে দিতে হবে আর আপনারা যদি আগের ভিডিওটি মিস করে যান তো অবশ্যই আগের ভিডিওটি দেখে নেবেন তা না হলে এটা কিন্তু একটু বুঝতে সমস্যা হবে দেন আমরা এই অনেক লিসানের মাধ্যমে আমাদের এই যে ফায়ার বেস প্রোজেক্ট আছে সেই প্রোজেক্টের মধ্যে আমাদের ডেটা ডেটাগুলো ইনসার্ট করবো তো ডেটাগুলো স্টোরেজ করবো সো আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন দেন যদি কোনো কিছু বলার থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্টস করে জানাতে পারেন সো চলে যাচ্ছি আমাদের অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে যাওয়ার পরে আমরা বাটনের মধ্যে তো অনেক লিসানা যোগ করে করে দেবো অর্থাৎ নিউ অনেক লিসানার এখন এই অল ক্লিং লিসানারের মাধ্যমে অর্থাৎ অর্থাৎ ইউরা যখন বাটনে ক্লিক করবে তখন একটা স্পেসিফিক কাজ হবে কি কাজ হবে সে কাজটা হবে হচ্ছে যে ইউরা যখন বাটনে ক্লিক করবে তখন ইউরা যে ডেটাগুলো ইনপুট দেবে সেই ডেটাগুলোকে আমরা হচ্ছে যে ওই বাটনের মাধ্যমে আমাদের ফাইবার যে ডেটাবেস থাকবে সেই ডেটাবেসে হচ্ছে যে আমরা পুশ করবো সো চলুন শুরু করা যাক সো এখানে আমরা গত লেকচার ভিডিওতে আমরা এই স্ট্রিংয়ের দুটো ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিয়েছিলাম এই ভ্যারিয়েবল দুটোকে দিয়ে আমাদের যে এডিট টেক্সটগুলো আছে সেই এডিট টেক্সটগুলোকে আমরা অর্থাৎ স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করতে হবে কারণ হচ্ছে যে আপনার অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও বা এগুলো ডাইরেক্ট এডিট টেক্সটটা নিতে পারে না সো এই জন্য আমাদেরকে এগুলোকে স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করতে হবে অর্থাৎ নেম ইনপুট আমরা নেম ইনপুট ইকুয়ালস টু অর্থাৎ নেম যে এডিট টেক্সটা ছিল নেম এডিট টেক্সট ডট গেট টেক্সট গেট টেক্সট ডট টু স্ট্রিং আমাদের এভাবে স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করে নিতে হবে আপনি যদি এখানে এডিট টেক্সটে যদি তিন থেকে চারটা বা পাঁচটা ফিল্ড দেন সো পাঁচটা ফিল্ডকে কিন্তু আপনাকে স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করতে হবে তা না হলে কিন্তু ওই ডেটাগুলো আমরা বাটন নিতে পারবে না দেন তারপরে ছিল আমাদের নাম্বার এডিট টেক্সট অর্থাৎ নাম্বার ইনপুট ইকুয়ালস টু নাম্বার এডিট টেক্সট ডট গেট টেক্সট ডট টু স্ট্রিং এবার হচ্ছে যে আমাদের এই নাম্বার এবং হচ্ছে যে নামটাকে স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করা হয়ে গেল দেন আমরা এগুলো একে একটা হ্যাশ ম্যাপ অথবা ট্রি ম্যাপ আমরা এই দুটাই হ্যাশ ম্যাপ বা ট্রি ম্যাপ ইউজ করে আমাদের ডেটাগুলোকে হচ্ছে যে ফাইভ বেজে স্টোরেজ করবো সো আমি এখানে হ্যাশ ম্যাপ করে ইউজ করে আপনাকে দেখাবো অর্থাৎ এখানে আমি হ্যাশ ম্যাপের সাহায্য নেব হ্যাশ ম্যাপ হ্যাশ ম্যাপের মধ্যে যাবে হচ্ছে আপনার স্ট্রিং একটা স্ট্রিং যাবে দেন একটা অবজেক্ট যাবে সো আমি এখানে স্ট্রিং নিয়ে নিচ্ছি স্ট্রিং দেন এখানে যাবে হচ্ছে যে অবজেক্ট ওকে আমরা হ্যাশ ম্যাপের একটা ভ্যারিয়েবলের নাম দিয়ে দিব আমি দিয়ে দিলাম এখানে ডেটা ইনপুট দেন নিউ হ্যাশ ম্যাপ হ্যাশ ম্যাপে হচ্ছে তো একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে নিউ হ্যাশ ম্যাপ ওকে আর দেন আপনাকে আমরা যে যে ডেটাবেসের যে রেফারেন্সটা নিতে হবে আমাদের এখানে অর্থাৎ প্রাইভেট ডেটাবেস রেফারেন্স আমার ডেটাবেস রেফারেন্সে একটা ভ্যারিয়েবল দিয়ে দিব ডেটা দিয়ে দিলাম এখন এই ডেটাটাকে আমাদের ফাইভেজের ডেটাবেজের সাথে কানেক্ট করতে হবে অর্থাৎ ডেটা ইকুয়ালস টু ফাইভেজ ডেটাবেস ডট গেট ইনসেট ডট গেট রেফারেন্স এর মধ্যে আমরা একটা চাইল্ড ক্রিয়েট করবো যে চাইল্ডে আমাদের ডেটাবেস থেকে ডাটাগুলো সেভ হবে আমরা এখানে চাইল্ড দিয়ে দিচ্ছি ইউজার ইউজার্স আপনি আপনার ইচ্ছা মতো নাম দিতে পারেন ওকে ফাইন এবার আমরা হ্যাশ ম্যাপের মধ্যে মাধ্যমে ডাটাগুলো ধরে ধরে আমাদের ডেটাবেজে সেভ করব সো আমি এখানে আমার যে হ্যাশ ম্যাপের যে ভ্যারিয়েবলটা আমার আছে ডেটা ইনপুট ডট পুট 
আমরা জানি ডেটাগুলো সেন্ড করার জন্য আমরা সব সময় পুট মেথডটা ইউজ করি কারণ পুট মেথডটা ইউজ করার মাধ্যমে আমাদের ডেটাগুলো কে আমাদের সার্ভারে তো সেভ করতে হয় তো পুট আমরা এখন যে ডেটাটা সেভ করব सपोज আমি এখন নেম সেভ করব তো এখন নেম সেভ করার জন্য আমি একটা চাইল্ডের নাম দেব অর্থাৎ এখানে স্ট্রিং নাম দেব দেন তার মধ্যে তার সাথে একটা ভ্যালু যাবে আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে স্ট্রিং এর একটা কে দিতে হবে দেন তার সাথে একটা ভ্যালু যাবে সো আমি নেমের জন্য দিয়ে দিলাম যে এটা নেম এবং এর সাথে যে ভ্যালুটা যাবে সেটা হচ্ছে যে আমার এই যে এখানে স্ট্রিং এ কনভার্ট করে নেওয়া ভ্যালুটা এখানে পাস হবে তো নেম ইনপুট जेट नेम नेम इनपुट दें डेटा इनपुट डट पुट नम्बर जो सेम एक ही वे हमें दे दी नम्बर 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 इनपुट ओके फाइन एब डेटाबेस रेफारेंस भैरिएबल आई भैरिएबल माध्यम डेटागुलो के सेट करते अर्थात डेटा चाइल्ड सपोज यूजार डेटा यूजार डेटा डट पुष डट चाइल्ड मध्य दिए देव हमारे हैश मैपे जो भैरिएबल से डट एड अन कमप्लीट लिसनर अच्छा मैं एक भूल हुई से डट पोस्ट सेट भू सेट भूटा हमें हमें अर्थात हैश मैपे जो भैरिएबल से भैरिएबल दिए देव सर डेटा इनपुट डट एड अन कमप्लीट लिसनर एखे यूज करबा अर्थात एड अन कमप्लीट लिसनर दिए नि दिए আমরা অন কমপ্লিট লিসেনার ওকে ফাইন অর্থাৎ আমাদের ডেটা ডেটাগুলোকে পোস্ট করার জন্য ইনসার্ট করার জন্য আমাদের পুরো কোডিংটা রেডি আমরা এখানে এখানে আচ্ছা এখানে ইউজার ডেটাই থাক আমরা এখানে বলে দিই একটা টুস দিয়ে দিতে পারি যে ইফ জাস্ট টুস দিয়ে দিচ্ছি ইউজার আমাদের বোঝার জন্য ইফ ট্যাক্স ডট ইজ সাকসেসফুল दें एक टुल्स दीबे जे डेटा इन्सार्ट सकसेसफुल ओके फाइन तो चलो एबारे एप्टे रान करी सो एप्टे रान करार आगे अवश्य आपके जो मेनिफेस्ट फाइल थक मेनिफेस्ट फाइले गए क्योंकि इंटरनेट परमिशन अवश्य दिए दीते हैं तो ना क्यों प्रपारलि क्ज करना इंटरनेट छाड़ा क्योंकि ये कखो सम्भव है ना अर्थात इंटरनेट परमिशन अवश्य दिए दीते हैं जिसटे माथा रखते हैं दें हमारे प्रदीप के रान दीची सो अपने एत खुण जब भिडियो देखल जो भिडियो भारत लगे थे तो अवश्य भिडियो लाइक देवें और हे मेन जो विषय से अपन के सोर्स कोड अवश्य शेयर कर देव अपना से चाहिए कपि कर नहीं अपना अपना प्रोजेक्ट एप्लाई करते दें आनी जो हमारे चैनल नतून हो तो अवश्य चैनल सबसक्राइब कर दें सामने और अनेक विषय आसते से जगह नहीं अपन साथ डिसकस करब सो अवश्य पास अनुप्रेरणा देवें तो हमारे प्रोजेक्ट बिल्ड हो डिजाइन एक प्रब्लेम आजिमल फाइले हिंटा हिंटा चेन्ज कर डेटा गो बाटने क्लिक कर दें से डेटा गो एपर मे डेटाबेस स्टोरेज हो
সো ফাইনাল ওপেন হয়ে গেছে দেন আমি এখানে আমার নাম দিচ্ছি সাপোজ দিয়ে দিলাম ডেভেলপার নীরব দেন আমি এখন একটা নাম্বার দিয়ে দিলাম যে কোনো নাম্বার দিয়ে দিলাম যেহেতু আমরা এখানে এখন পর্যন্ত কোনো কন্ডিশন ইউজ করিনি সো এখন আমরা যা ইনপুট দেবো তাই এসে এখানে স্টোরেজ হবে সো আমি যদি এখন সাবমিট বাটনে ক্লিক করি সাবমিট বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের ডেটাবেসে ইউজার নামে একটা অলরেডি একটা ইউজার নামে একটা চাইল্ড ক্রিয়েট হয়ে গেছে দেন সেই চাইল্ডের আন্ডারে আমরা যে ইউজার ডাটা নামে আরেকটা চাইল্ড নিয়েছি দেন সেই সেই চাইল্ডটা ক্রিয়েট হয়েছে দেন তার আন্ডারে আমাদের ডেটাগুলো এসে সেভ হচ্ছে আমরা যদি এখানে এখানে যতবারই হিট করবো ততবারই কিন্তু আমাদের একটা ধরনের চাইল্ড এসে এর মধ্যে যোগ হবে আমরা যতবারই হিট করবো ততবারই মনে করেন এর মধ্যে সে একটা করে চাইল্ড যুক্ত হবে সো দেখতেই পেলেন আসলে অ্যাপের মধ্যে থেকে কী করে হচ্ছে ডাটা ফাইবেস ডেটাবেসে ইনসার্ট করতে হয় সো নেক্সট ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো অর্থাৎ কি করে আপনি আপনার এই যে ফর্মটা আছে অর্থাৎ এই ফর্মে অর্থাৎ আপনি যদি একটা ইউজারের কাছে একটা ফর্ম দেন তাহলে সে যদি একটা ডাটা ইনপুট দিবে সেকেন্ডবার আবার ইনপুট দিবে কিন্তু সেটা কিন্তু আপডেট হবে অর্থাৎ চেঞ্জ হবে বারবার কিন্তু এরকমভাবে চাইল্ড ক্রিয়েট হবে না অর্থাৎ আপনি একটা ইউজারের কাছ থেকে আপনি তার নাম নিচ্ছেন ফোন নাম্বার নিচ্ছেন মেল নিচ্ছেন বয়স নিচ্ছেন সে কি করে সেটা নিচ্ছেন এগুলো কিন্তু আপনি ফার্স্ট টাইম একবারই নেবেন দেন তারপরে যদি সে বারবার ইনপুট দেয় সেটা কিন্তু আপডেট হবে এরকম করে কিন্তু আলাদা আলাদা চাইল্ড ক্রিয়েট হবে না আর দেন সেটা আপনারা কি করে করবেন দেন সামনের ভিডিওতে আপনাদেরকে আমি সেটা করে দেখাবো অর্থাৎ ডাটা আপনারা কি করে আপডেট করবেন চাইল্ডগুলো সো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন বাই বাই ডাটা আল্লাহ হাফেজ অর্থাৎ আপনাদেরকে একটু ওপেন করে দেখিয়ে দিই এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছেন নেম নাম্বার প্রত্যেকটা চাইল্ডের আন্ডারে হচ্ছে নেম আছে নাম্বার আছে অর্থাৎ আমি যতবার হিট করবো ততবারই হচ্ছে আমার নেম আর নাম্বার এসে যুক্ত হবে বাট আমি যদি আপডেট করি তাহলে কিন্তু এই চাইল্ডের আন্ডারে এই চাইল্ডের আন্ডারে যে ডেটাগুলো থাকবে সেটা কিন্তু আপডেট হবে নতুন করে কিন্তু কোনো চাইল্ড ক্রিয়েট হবে না সো এটা আপনাদেরকে সামনের প্রজেক্টটা সামনের ভিডিওতে করে দেখাবো সো আজকে এই পর্যন্তই বাই বাই টাটা আল্লাহ হাফেজ